嗨，大家好，欢迎来到上师厨房。呃，一直想做一个猪头肉，可是，一想起来要买一个大猪头来收拾，就发怵了。这个猪头啊，对于咱们家庭来制作，实在是太麻烦了。上次我去中国城逛，突然发现了一个特别奇特的东西，我从来没见过，还有这样加工的。呃，我赶紧就买了，大家来看看我买的是什么。看，我是买到的这个啊，猪鼻子。这个，嗯、啊，不大。表面看起来虽然很干净，但是呢，你要仔细看呢，上面有很多毛，手一摸呢，会有这种拉手的感觉。所以最关键的就要去除这个猪毛。做猪头肉啊，最关键的就是前期的加工。这个猪头的毛啊特别多，这些毛呢，一般的粗壮的呢都被去掉了，但是有很多细毛，根本就剃不干净。我们平常做五花肉的时候，呃，那个毛我们可以用镊子来捏出来。可是这个猪头肉的那个毛啊，满脸都是那种细毛，所以最难处理的是这一步。一般我们看专业厨师呢，都会拿一个喷火枪，在猪头表面呢撩一下，把那毛都烧了。可是我们家里边一般都不会有这喷火枪，怎么办呢？啊、呃，我就想了一个办法。一般家里边都会有一个火盆我就想啊，正好用这个火盆啊，烧一点木头、树枝之类的，就可以把这个猪毛燎一下。如果在家里燎，这个味道实在是难闻啊。正好在后院烧一下，那最合适。那现在咱们拿到后院去来烧一下。呃，我已经用凉水把它泡过了啊。那接下来我就可以直接的用火去燎一下。你别说，这种火燎的方式还意外地增加了一种烟熏烧烤的风味，还是不错的。烧好以后还要清洗一下，用钢刷或者是刀都可以。做这道菜用到的佐料可不少，我给大家说一下，这是丁香。不要放太多，这是姜、八角、迷迭香、白芷、砂仁、豆蔻，这是绿花椒或者是麻椒，啊，桂皮、小茴香，这个是料酒、酱油、冰糖、盐，这是红曲米，这红曲米主要是增加红色。还有两粒草果，葱也不在里边，我得到后院去割。接下来就可以开始炖了，因为要去腥，也不需要煲水，所以凉水下锅就可以。把刚才展示的所有调料都放进来。放调料的时候，呃，我实际上有一个失误，应该把小颗粒的调料放在一个调料袋里，因为猪头肉一般都是凉的时候切，在凉的时候，这些小的调料就会粘到猪头肉上，就不好清理。水的量与猪头肉大体持平，也不要放太多。如果水太多，所有调料的量就得相应增加。大火烧开以后，转小火炖一个小时。等我从后院把葱割下来洗净，这时候锅已经开了。猪头肉还是比较干净的，所以不用担心血沫子的问题。如果没有红曲米，就得要放老抽和做点糖色。炖一个小时以后，筷子可以轻松的插入，这时候就熟了。最好不要炖的时间过长，甚至用高压锅来炖，煮得太烂，没有弹性，没有嚼劲儿，就不好了。自然放凉以后，入冰箱之前捞出，就不会粘调料。这是在冰箱里放一夜的样子，冷藏以后再来切片，一是不粘手，二切面非常整齐。吃的时候可以加一点辣椒酱和蒜末。也可以加点酱油、醋，再滴几滴香油。做菜常常可以非常随意，只要是您喜欢的味道，那就是最好的味道。好，这道猪头肉就做好了。临走前别忘了点赞订阅。
如果有什么想说的，在视频下方给我留言。这里是上师厨房，我们下次再见。